Hello and welcome back to Megzone. Today we shall be discussing with you all that how you should plan your revision before the examination and how to proceed for the practice of gate tests. Now as we all know that uh, from tomorrow 1st December will be there and we have exactly two months for our examination. Now if we see those two months are actually 60 to 62 days. Okay, so uh, I will tell you in this video how you should proceed with your revision and how you should practice your test. So I would kindly like to request you all to please subscribe to our channel if you haven't done it yet and press the bell icon so that you may do not have to miss any important updates from our channel. So this video ko aap pure last tak dekhega because this video kafi acha hai aap logo ke liye especially wo jo waqai seriously prepare kar rahe hain apne examination ke liye aur जो वाकई अपनी स्टडीज के लिए कुछ सीरियस हैं जो वाकई कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहला आई वुड लाइक टू डिस्कस यू ऑल हाउ यू शुड स्टार्ट योर रिवीजन एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट योर रिवीजन बिकॉज टू मंथ्स टाइम इज मोर देन इनफ फॉर यू टू रिवाइज एंटायर सिलेबस नॉट वंस बट एटलीस्ट थ्राइस यू कैन डू इट इफ यू आर प्लानिंग इट इन अ वेरी सिंक्रोनाइज्ड मैनर यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग वेरी टफ प्रॉब्लम्स दैट इज अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज if you do it and if you are not able to solve those problems then negativity starts to creep in and this is the time when you should be the most positive species on this earth rather than to be a negative one and you abscond here and there for the solutions so you don't have to do that you have to prepare the a4 sheet for each chapter for example you studied the chapter on laminar flow okay on one side of the a4 paper what should what you should do is you should note down all the important points or the important formulas that you are forgetting for example you should note down what would be the formula for the speed uh, or the velocity in case of the velocity distribution from the pipe so you have to note down all these formulas because formulas are very very important and also note down the important points that you generally forget and you should glance at that paper every two days to har do din par aap us paper ko zarur dekh lijiye so that it keeps on refreshing into your memory and make it a habit of solving the previous gate year problems again and again jab tak thak ke haar nahi jaoge tab tak hum logo ko gate ki problems apne solve karte rehna hai again and again you can also refer to the short notes short notes ka description is already given in the uh, description section of this video you can download all the short notes for the all subjects of mechanical engineering and you can go through those short notes मान लीजिए एक सब्जेक्ट का आपने शॉर्ट नोट उठाया और पूरा उसको एकदम बढ़िया से मगअप कर लिया और जितने भी फॉर्मलेज हैं उस पर एडिशनल हमने फॉर्मलेज जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो फॉर्मलेज उस पर नहीं है वो हमने वहां पर लिख लेने हैं नेक्स्ट इज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पीपल जो नेगेटिव लोग हैं उनसे बिल्कुल आपको दूर रहना जो कहते हैं अरे यार इस साल छोड़ो गेट वेट नहीं दे रहे हैं अगले साल देंगे तो ऐसे लोगों से आपको कम से कम पांच किलोमीटर दूर रहना है उनसे कोई भी वास्ता आपको नहीं रखना है सिर्फ दो महीनों के लिए ठीक है क्योंकि दो महीनों की अब मेहनत बची है इससे हमें पढ़ना भी नहीं है और आपको अपना टाइम व्हाट्सएप और फेसबुक पे वेस्ट नहीं करना है हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है आई कैन अंडरस्टैंड कि हर पांच मिनट या दस मिनट पे हमारी उंगलियां चली जाती हैं मोबाइल पे देखने के लिए कि कोई मैसेज आया कोई अपडेट हुआ कहीं किसी ने कोई मैसेज भेजा तो इसको अवॉइड हम जितने हद तक कर सकेंगे वी वुड बी सक्सेसफुल ठीक है हमें अपना जो फोकस है वी शुड फोकस मेनली ऑन सब्जेक्ट वेरी वेरी हैवी इन वेटेज एंड दैट इज सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल थ्योरी ऑफ मशीन प्रोडक्शन थर्मो एच एम टी मैथ्स एंड इंडस्ट्रियल ये हमारे जो है सबसे हैवी सब्जेक्ट हैं बिकॉज दे आर हैविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ सिलेबस सो वी हैव टू फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल और टोम के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मले एंड कॉन्सेप्ट हैं वी हैव टू रिवाइज दैम ईच एंड एवरी डे ठीक है और मटीरियल साइंस हो गया पावर प्लांट हो गया और जैसे चिल्लर टाइप के सब्जेक्ट जो है वी हैव टू कीप दो सब्जेक्ट फॉर द लास्ट मतलब मान लीजिए जनवरी में हम उन्हें हर तीसरे दिन या चौथे दिन एक बार बस पढ़ेंगे उससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है तो हमें अपना जो मेन टाइम है वी हैव टू डिवोट आर मेन टाइम टू सब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टोम प्रोडक्शन थर्मो मैथ्स एंड इंडस्ट्रियल एच एम टी भी ठीक है नाउ अब बात आती है कि वेन यू शुड स्टार्ट योर टेस्ट सीरीज नाउ फ्रेंकली स्पीकिंग यू शुड स्टार्ट योर टेस्ट सीरीज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स बिकॉज अगर आप देखें इफ यू अटेम्प्ट वन टेस्ट इन एवरी टू डेज ठीक है तो आप सिर्फ थर्टी टेस्ट ही दे पाएंगे ओके आउट ऑफ दोज थर्टी टेस्ट यू शुड हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर फुल लेंथ टेस्ट ऑल्सो सो यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट टेन फुल लेंथ टेस्ट बिफोर यू शुड अपियर फॉर गेट एंड एटलीस्ट फाइव टू सेवन टेस्ट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट 
तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी काफी अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं और हमें फुल लेंथ टेस्ट भी काफी अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं बिफोर वी गो फॉर गेट बिकॉज इट विल गिव यू अ वेरी रिग्रेस प्रैक्टिस एंड वॉट यू डू इज यू नोट डाउन योर मिस्टेक्स वे यूर गेटिंग रॉन्ग और विच फॉर्मुला यू हैव फॉर्गॉटन और विच थिंग यू हैव नॉट अंडरस्टूड वेल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन हाउ एवर इट इज पॉसिबल दैट इन मोस्ट ऑफ द लेक्चर इन टेस्ट सीरीज द सोल्यूशन दैट दे आर गिविंग इट्स रॉन्ग और द क्वेश्चन इट सेल्फ इज रॉन्ग सो यू डोंट हैव टू पैनिक अबाउट ऑल दो सिचुएशन यू सिंपली हैव टू नोट डाउन दैट कॉन्सेप्ट एंड नोट डाउन दैट फॉर्मुला एंड यू हैव टू लर्न दैट फॉर्मुला अगेन एंड अगेन वॉट यू डू इज यू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ दोज एंड यू मेक अ नोट एंड प्रिंट आउट निकाल के उन्हीं चीज पर हमें ज्यादा फोकस करना है जहां हम भूल रहे हैं जहां हमसे गलतियां ज्यादा हो रही हैं तो फर्स्ट दिसंबर से ही हम लोग अपना टेस्ट सीरीज शुरू कर देना चाहिए हमने अगर अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो प्लीज कोई भी आप अच्छी सी टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए टेस्ट सीरीज सजेशन वीडियो हैव ऑलरेडी अपलोडेड पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूं तो आप वहां से टेस्ट सीरीज का सजेशन जो है वो आप देख सकते हो ओके और सबसे बड़ी बात है सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड यू हैव टू बी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ बिकॉज वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन और वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बिकॉज गेट इज अ वेरी प्रॉबेबल एग्जामिनेशन क्योंकि जिसने साल भर मेहनत करी है ही ही और शी मे नॉट बी एबल टू स्कोर वेरी वेल बट हो सकता है कोई दो मेहनत में बहुत ज्यादा दो महीनों में बहुत ज्यादा जिसने मेहनत कर ली हो ही और शी माइट स्कोर वेरी वेल एज कम्पेयर टू द पर्सन हैज बीन स्टडिंग थ्रू आउट दर सो इट इज अ वेरी प्रॉबेबल एग्जामिनेशन एंड बी सेल्फ मोटिवेटेड बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू मोटिवेट यू मैगजोन भी नहीं कर सकता कोई दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे एंड कुछ लोग कहते हैं यार मन नहीं हो रहा है पढ़ने का आज मन नहीं है तो जब मन नहीं है तो मत पढ़ो आज मन नहीं है तो पूरा का पूरा वेस्ट कर डालो दिन गाने सुनो जाके मूवी देखो कुछ भी करो लेकिन आज के बाद जो कल आएगा उसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप सीरियस हैं तो एंड पढ़ाई जो है उसको बोझ लेके नहीं करेगी क्योंकि पढ़ाई अगर आप बोझ लेके करेंगे देखिए वैसे बहुत ये लोग बोलते हैं बहुत पुरानी बात है कि पढ़ाई को आराम से करना चाहिए बिल्कुल सही बात है जितना पॉसिबल हो सके टेंशन कम लीजिए क्योंकि रिजल्ट आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते यू आप अपना बेस्ट दीजिए बाकी रिजल्ट तो आता ही रहेगा वो तो बात की बात हो गई ठीक है एंड यू हैव टू यूज ओनली द वर्चुअल कैलकुलेटर आप अपना एफ या ई वाला कैलकुलेटर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज में वर्चुअल कैलकुलेटर ही यूज करेंगे उसके अलावा आप कोई भी कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाएंगे और टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम You should keep at least two to three A4 sheets, blank A4 sheets, a pen or a pencil and a rubber sharpener. ये सब चीजें अपने साथ रखिए And you do not have to keep any book, short notes or any scribbles around you. ताकि बिल्कुल एकदम environment ऐसा लगे कि आप gate का ही exam दे रहे हैं मतलब हर test को आपको यही सोच कर उसे attempt करना है कि you are giving the gate examination. ठीक है और एस एस सी जेई वालों के लिए भी यही बात लागू होती है कि वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग एनी टेस्ट take that test as your final examination okay and always note down your mistakes what mistakes are you committing where are you going wrong or where you are not getting the concept right and discuss those problems with your friends apne friends ke sath discuss kijiye hamare channel pe discuss kijiye facebook page par discuss kijiye taki वो चीज आप एग्जाम में दोबारा ना लगाएं और जो गेट के प्रॉब्लम्स हैं वो तो हमें लगाते ही रहना है बिकॉज वहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारे जो बैक ईयर्स के क्वेश्चंस हैं हो सकता है काफी काफी सेम उठाकर भी आ जाए जैसे ब्लासियस इक्वेशन का जो वो होता है कि वो कितना ऑर्डर है कितना डिग्री है किस टाइप की इक्वेजन है ये बहुत बार पूछा गया है तो कई सारे क्वेश्चन आर एक्चुअली रिपीटेड फ्रॉम द प्रीवियस बिकॉज इवन द प्रोफेसर डोंट वॉन्ट टू यू नो वर्क हार्ड दिस सिंपली गिव द क्वेश्चन सीता की जगह गीता कर देते हैं ट्वेंटी रुपीज की जगह सिक्सटी रुपीज कर दिया कुछ क्वेश्चन में ऐसा लगाते हैं लेकिन 80% परसेंट ऑफ द क्वेश्चन आई वुड से नाइनटी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन आर न्यू टेन परसेंट क्वेश्चन यू कैन फाइंड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर और इवन फाइव परसेंट भी मिल जाते हैं हम लोग को सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नेक्स्ट इज मैक् जोन जो हमारा चैनल है इट हैज डन ओनली ट्वेंटी परसेंट फॉर यू गाइज एंड गर्ल्स ओके इट हैज डन ओनली ट्वेंटी परसेंट रेस्ट सिक्सटी परसेंट शुड बी योर एफर्ट अब आप सोच रहे होंगे ट्वेंटी परसेंट का क्या करें हंड्रेड परसेंट में से तो अस्सी परसेंट ही हुआ तो ट्वेंटी परसेंट यू हैव टू लीव You don't have to study the entire syllabus because you're not going to be a topper. ये मत सोच के जाइए Average student, ये मैं बात कर रहा हूँ only for average minded students 
जो एक एवरेज माइंड के स्टूडेंट्स हैं जो हार्ड वर्किंग है लेकिन बहुत ज्यादा उनके कभी नंबर नहीं आते तो ऐसे लोगों के लिए एग्जाम में बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि वो हमेशा अच्छा स्कोर करते हैं बिकॉज एवरेज वन आर द मोस्ट स्टेबल क्योंकि जब आप हमने फिजिक्स में एक ग्राफ पढ़ा था विच वॉज ड्रॉन बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेज द अटोमिक नंबर सो हम देखते हैं बीच वाला जो रीजन होता है आयरन से लेके फिफ्टी से लेके एट्टी अटोमिक नंबर तक वाला वो काफी स्टेबल आता है तो वहां से नेचर से भी हमें पता चलता है कि एवरेज वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं ठीक है तो हमें स्टेबिलिटी अपनी मेंटेन करके रखनी है बहुत ज्यादा हमें हाइपर नहीं होना है चीजों को लेके और पागल भी नहीं होना है कि लगे पड़े हैं हमारे चौबीस घंटे में से अड़तालीस घंटे लगे हुए हैं नहीं पढ़ना है पढ़ना पढ़ना तो है ही डेफिनेटली गाइज वी हैव टू स्टडी बिकॉज इफ वी हैव टू स्कोर वेल तो ऐसे पागलों की तरह भी नहीं पढ़ना बिल्कुल नॉर्मल होकर पढ़ना है अपना मेंटल बैलेंस एकदम बना के चलना है एंड एक बहुत अजीब सी बात है कि हमारा जो कंपटीशन है वी हैव टू कंपीट ओनली विद ट्वेंटी थाउजेंड पीपल भले ही चार लाख लोग मैकेनिकल का एग्जाम गेट का एग्जाम देते जरूर हैं लेकिन आउट ऑफ दोज फोर लाख पीपल फिफ्टी परसेंट तो एकदम गधे होते हैं ट्रस्ट मी आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड गधा गधा इन द सेंस मीन्स सिर्फ मतलब देना है एग्जाम बोझ समझ गया रे यार दो हटाओ तो वो वाले तो फिफ्टी परसेंट तो निकाल ही दीजिए उस फिफ्टी परसेंट में से भी बचे हुए फिफ्टी परसेंट जो होंगे वो थोड़े बहुत सीरियस होते हैं दे आर अट पिट सीरियस ठीक है और उसके बाकी के फिफ्टी परसेंट वाले में से भी फिफ्टी परसेंट जो होते हैं मतलब बीस हजार ही टोटल स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वाकई में बहुत सीरियस होते हैं ओके एंड उन्हीं लोगों में आपको कॉम्पीट करना है यू हैव टू कॉम्पीट ओनली विद ट्वेंटी टू थर्टी थाउजेंड पीपल नॉट मोर देन दैट ओके सो आपको एग्जाम ये समझ के देना है कि यू हैव टू स्कोर वेल और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी यू हैव और अपने डाउट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए लेकिन कभी भी अपने आप को उनसे कंपेयर मत कीजिए बिकॉज इफ यू आर कंपेयरिंग यू कंपेयरिंग योर सेल्फ विद देम देन यू आर गोइंग टू बी नॉट ट्रबल बिकॉज हो सकता है उसने किसी टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर ले आए वो किसी टेस्ट में ही इज गेटिंग सिक्सटी एंड यू आर गेटिंग ओनली थर्टी सो यू विल स्टार्ट थिंकिंग एंड नेगेटिविटी विल स्टार्ट टू क्रीप इन टू योर माइंड अरे यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है उससे तो साठ नंबर आ रहे हैं मेरे तो तीस ही नंबर आए तो ये सब बातें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है स्पेशली वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ट्राई टू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड जस्ट गिव योर बेस्ट फॉर दीज टू मंथ्स ओनली एंड यू विल रियली फील द डिफरेंस वॉट you have achieved in your life if you work hard for those two months only okay so with this i hope ये वीडियो काफी आपको मोटिवेट करेगा और काफी आपको इससे एक डायरेक्शन मिलेगा हाउ टू गो फॉर योर प्रेपरेशन सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट एंड वंडरफुल फीडबैक्स ऑन आर चैनल हाउ कुछ लोग गंद मचाए हुए हैं हमारे चैनल पे उल्टा सीधा फीडबैक देते रहते हैं कि सर आप अच्छे से पढ़ाइए ऐसा क्यों कर रहे हैं वैसा क्यों कर रहे हैं फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल आई कैन गिव अ वेरी गुड रिप्लाई बट अगर उनको भी मैंने उन्हीं की भाषा में रिप्लाई दिया तो वो बिल्कुल भी मुझसे मतलब उनमें और मुझमें क्या डिफरेंस रह जाएगा इसीलिए आई एम कीपिंग माय लेवल अप टू सच अ पॉइंट कि मैं इतना नहीं गिर सकता बिकॉज आई कैन नॉट स्टूप डाउन टू अ लेवल दैट दे हैव गॉन ओके सो आई एम ट्राइंग टू कीप द पेस एंड आई एम ट्राइंग टू कीप अ पॉजिटिव एनवायरमेंट ऑन द चैनल सो दैट एवरीबडी इज बेनिफिटेड बिकॉज दिस इज दी ओनली चैनल ऑन यूट्यूब वेर यू विल फाइंड ऑल द रिलेटिव एंड द गुड क्वालिटी लेक्चर्स हाउ एवर देखिए कहीं ना कहीं एरर हो जाता है भाई लेक्चर बनाते टाइम में हो सकता है कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन एरर कर दी हो या कोई चीज गलत हो गई हो उसके लिए तो मैं आई विल ऑलवेज अपोलोजाइज ऑन माई चैनल मैंने किया भी है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं लेकिन गंद मचा रहे हैं कि ऐसा अच्छे से पढ़ाइए ये पढ़ाइए अरे भाई वेन एवरी थिंग यू आर गेटिंग फॉर फ्री यू डू नॉट हैव टू पे एनी मनी तो ऐसे लोगों के लिए तो मैं सिंपली यही कहूंगा काइंडली अनसब्सक्राइब फ्रॉम द चैनल और आपके पिताजी और माताजी ने जो बहुत मुश्किल से पैसे कमाए हैं आप उनको लगाइए और अच्छी कोचिंग जाइए चार लाख रुपए खर्च करिए और तब भी जब आपका गेट में नहीं होगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छे से पढ़ाई और बुरे से पढ़ाई का क्या मतलब होता था ठीक है सो लेट्स नॉट गेट इन टू दैट बिजनेस आई वुड सिंपली लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अब दो महीने बचा है दो महीने के लिए वी हैव टू रियली वर्क हार्ड एंड यू शुड कीप अ वाओ एक कसम खा लीजिए कि हमें सिर्फ दो महीने बहुत कायदे से पढ़ना है रिविजन अच्छे से करना है और टेस्ट देना है तो रिविजन टेस्ट रिविजन टेस्ट शुड बी द मोटो फॉर दीज डिसम्बर एंड जनवरी मंथ सो थैंक यू सो मच